very good morning to one and all welcome back to my channel in this video i would like to discuss about the last uh, before last question paper it may be useful for you people for the mbhw secondary students in the subject of the midwifery okay this question paper is the last year 2019 question paper it may be useful okay because it is a difficult question to check on okay so that is easy and useful for you to share with you because this video is not మీకు నాకు టైం లేదు చెప్పడానికి నాకు టైం లేదు ఎందుకంటే మీకు టైం లేదంట తెలుసు అయినా కూడా ఎవరో ఒకరు చూస్తారు ఒకరికైనా యూజ్ అవుతున్న ఉద్దేశం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే సో టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ ఫీటల్స్ పై ఓకే పురులని ఎముకలు పెట్టిన ఉంటాయి కాదు కాబట్టి పురులో ఎముకలు ఎన్ని ఉంటాయి సెవెన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రాంటల్ బోన్స్ ఓకే ఫ్రాంటల్ బోన్స్ ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ టూ ఉంటాయి ఈ టెంపరల్ బోన్స్ టూ పెరటల్ బోన్స్ టూ సాక్టల్ బోన్ వన్ టూ ఓకే వన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ సో ఓవర్లీ పుల్లు ఎంపిక ఎన్ని ఉన్నాయి సెవెన్ ఉన్నాయి ఫ్రాంటల్ బోన్స్ టూ పెరటల్ బోన్స్ టూ జనరల్ బోన్స్ టూ లాస్ట్ ఆక్స్పిటల్ బోన్ వన్ సెవెన్ బోన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ని మనమేమి ఫస్ట్ ఫీటల్ మూమెంట్స్ వెళ్ళ బై మదర్ ఓకేనా తల్లి గర్భాశయంలో ఉన్నప్పుడు బిడ్డ యొక్క కదలికలు తల్లి మదర్ సరే గుర్తించడానికి ఫీటరింగ్ అంటాము ఇది పదిహేను అంటే ఫిఫ్త్ మంత్లో గమనించవచ్చు తల్లి నెక్స్ట్ అబ్కాస్ ఫోర్ని పూజింపు అబ్కాస్ ఫోర్ అంటే పుట్టిన వెంటనే బిడ్డ యొక్క కండిషన్ తెలుసుకోవడానికి పుట్టిన వెంటనే మూడు నిమిషాల్లో చేసేదాన్ని అబ్కాస్ ఫోర్ అంటారు అబ్కాస్ ఫోర్ అనే శాస్త్రవేత్త దీన్ని ఫస్ట్ కనుగొన్నాడు కాబట్టి అతని పేరుని దీన్ని పిలవడం అనేది జరుగుతుంది ఏ అంటే అపెరెన్స్ స్కిన్ యొక్క కలరు అవన్నీ ఏ విధంగా ఉంది అని చెప్పి ఓకే నెక్స్ట్ అబ్గారంటే ఇది ఏ అంటే అప్పియరెన్స్ బేబీ ఏ కలర్లో ఉంది పి అంటే పల్స్ ఓకే నాటు కొట్టుకునే విధానంగా అంతా కూడా గుండె రేటు జీ అంటే త్రీ మేస్ ఓకే యాక్టివిటీస్ ఏ విధంగా ఉంది అన్న ఓకే సారీ అంటే మూమెంట్స్ కదలికలు ఎలా ఉంటే అలానే ఉందా ఓకే అటు ఆడుతున్నారా అనేది ఓకే నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ అంటే రి ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనము బేబీ కండిషన్ చూస్తాము ఆర్ ఫర్ ది ఓకే ఆర్ ఫర్ ది రెస్ రిఫ్లెక్సెస్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ప్రతి చర్య రిఫ్లెక్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తారు ఓకే తీరు అనగా ఆటిట్యూడ్ హౌ ద బేబీ విల్ బి అంటే గర్భాశయంలో ఉన్నప్పుడు బేబీ యొక్క ఏ విధంగా ఉండేలోగా ఉందా అడ్డంగా ఉందా అప్పుడు ఇలా ఉందా ఇలా ఉంది తెలుపు రిఫ్లెక్షన్ పొజిషన్లో ఉందా ఓకే ఏ విధంగా ఉంది ఏపీహెచ్ పీపీహెచ్ కాబట్టి ఏపీహెచ్ యాంటీ పాటం అని తెలుసు సార్ బిఫోర్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ ఇఫ్ ద మదర్ మీ హ్యావ్ ద బ్లీడింగ్ ఇంకా డెలివరీ అయితే ముందు తక్కువగా ఉన్న అయితే దాన్ని ఏపీహెచ్ అంటాము అంటే బిడ్డ పుట్టడానికి ముందు ఇరవై వారం తర్వాత అప్పుడు ఒకవేళ బ్లీడింగ్ అవుతుంది దాన్ని ఏపీహెచ్ అంటాం యాంటీ పాటం మరి దీనిలో కన్సి లేదా మరి ఏజ్ మిక్స్ చాలా ఉన్నాయి పీపీహెచ్ అంటే డెలివరీ తర్వాత అక్కడ డెలివరీ అయితే బేబీ ఇఫ్ ద మదర్ మీ హ్యావ్ ద బ్లీడింగ్ డెలివరీ తర్వాత బ్లీడింగ్ అవుతుంది దాన్ని పీపీహెచ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇంజక్షన్ మెథడ్ ఇంజక్షన్ మీద ఎందుకు ఇస్తారు ఓకే తల్లికి జరిగిన మార్గం ఉండా విజయన ద్వారా బ్లీడింగ్ అవుతాయి అంట అంటే ఏంటి ఇక్కడ విజయన ద్వారా బ్లీడింగ్ అనేది కొంతమంది అభర్షణ అయిన తర్వాత ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి అభర్షణ అయిన తర్వాత వచ్చే రక్తస్రావం అయినా కావచ్చు డెలివరీ తర్వాత వచ్చే రక్తస్రావం అయినా కావచ్చు సో ఏది ఏమైనా కూడా రక్తస్రావం అరికట్టడానికి మీద జీవన్ ఇస్తారు టు స్టాప్ ద బ్లీడింగ్ వెరీ ఇట్ మే బీ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ ఇఫ్ ద మదర్ మీ హౌ ద ఓవర్ బ్లీడింగ్ ఆఫ్ ద అభర్షణ ఇఫ్ ద మదర్ మీ హౌ ద ఓవర్ బ్లీడింగ్ కావచ్చు టు స్టాప్ ద బ్లీడింగ్ వీ కెన్ గ్యూ ద మెథడ్ నెక్స్ట్ గర్భస్రావం అనగాను గర్భస్రావం అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ బిఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ ఇఫ్ ద మదర్ మే హ్యావ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ప్లస్ అండ్ అన్నాడు స్టూడెంట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ కాల్ టు ద టు ద బర్త్ కెన్ వీ కెన్ కాల్ హ్యాస్ ఎ అబోర్షన్ ఓకే అబోర్షన్ అంటే మేము ఇవ్వడం వారంలోకి ముందు తల్లి యొక్క జన్మ మార్గం కూడా పిండమ మార్గి చదువు చదువు బయటకు పడడాన్ని గర్భస్థానం అంటారు ఇక్కడ ఇచ్చే ఐఎఫ్ఏ ప్రాముఖ్యత టు ఇంప్రూవ్ ద హెచ్బి లెవెల్స్ టు ప్రివెంట్ ద పోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీస్ ఫర్ ద బేబీ ద మదర్ హ్యాస్ టు టేక్ ద ఐరన్ అండ్ పోలిక్ యాసిడ్ కాదు చెప్పేమో రక్తహీనత నివారించడానికి న్యూరల్టీ మరల సంబంధమైన వ్యాధి నివారించడానికి తల్లి కంపల్సరీగా ఐఎఫ్ఏ ఐ మీన్ పోలిక్ పసిపాలు తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎంసీహెచ్ ఎంసీహెచ్ అంటే మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ ఓకేనా తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం బిడ్డ యొక్క ఆరోగ్యం మెరుగా పరచుకోవడానికి రెగ్యులర్ చెకప్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఓకే అన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి జరుగుతుంది ఫౌండేషన్ ఓకే ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ఓకే నేరల్ నేషనల్ ర
to improve the health status of the only rural people okay they have to, they are giving the very care to the people okay kabadi enalachan scheme dwarane merga chikitsala anindadaniki enm ne aasha workers ne chustu nadukut ne cheyadam next section the questions స్త్రీ యొక్క బాహ్య జన్మ ద్రవ్యం గురించి రావాలి ఆ తోలును స్త్రీ జన్మ ద్రవ్యాలంటే బాహ్య జన్మ అప్పుడు ఏమనుకున్నాం అయితే గుర్తు పెట్టుకున్న కంపల్సరీగా లేబియా మైనోర్ లేబియా మైనోర్ లేబియా మెజోరా అయితే నెక్స్ట్ క్లైటోరిస్ వెస్ట్ బిల్ మాన్స్ ప్యూబిస్ పోర్ చెట్టి అయితే హైమెన్ బాత్రూమ్ గ్లాన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ గర్భవతి యొక్క లక్షణాలు మనకు గుర్తులు కాబట్టి ప్రిజెంటివ్ సింటే పాజిబుల్ సింటమ్స్ ఓకే ప్రిజెంటింగ్స్ ఉంటే పాసిబుల్ సింటమ్స్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి గుర్తించదగ్గ గుర్తులు బహుశా కాదు గుర్తులు నుంచి మన గుర్తు త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి కంగారు మదర్ కేర్ రూమింగ్ ఇన్ క్లోజ్ కాంటాక్ట్ స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్ ఇవన్నీ కూడా అసలు ఉన్న అంశాలు ఎంటీపీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎవరైనా ఎవరైతే గర్భం వద్ద అనుకున్నారో వాళ్ళకి సేఫ్ పద్ధతిలో సురక్షితంగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చేసే పిల్ల తల్లులకు ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా గవర్నమెంట్ సాబ్లక్షణ చేసే దాన్ని ఎంపీపీ మెడికల్ కాలేజ్ అని ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పీఈటీ త్రీ ఎట్లాంషియా ఎట్లాంషియా కాక్సినియస్ ప్రెగ్నెన్స్ గర్భవాతం గుర్రపవాతము విషయ గర్భధారణ అని ఒక గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఫిట్స్ రావడం ఒక షుగర్ ఉండ ఫిట్స్ రావడం బీపీ ఎక్కువగా ఉండడం ఓకే ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ప్రీ ఎట్లాంషి డిలీవర్ చేశారు అప్పుడు చాలాసిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ డే కల ప్రతి లాంగ్ లేబర్ ఓకేనా గర్భాశయంలో ఉన్నప్పుడు సంక్షిగా కోపడం వల్ల ఓకేనా మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్స్ ఉండడం వల్ల సరి నిజమైన నొప్పులు సరిగా రాకపోవడం వల్ల బిడ్డ యొక్క స్థితి సరిగా లేకపోవడం వల్ల నైన్ మంత్స్ సరే కూడా క్యారీ చేస్తూనే ఉంటారు నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ముందు ఆపరేషన్తో తీసుకోవాల్సిన సరే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్లో ఉన్నది డిలీట్ అయింది సిఎస్ఈ సమ్మాల్స్ డిలీట్ అయ్యి ఓకే కాబట్టి ఇది మీకు ఏమైనా యూస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని ఈ యొక్క వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఓకే కంపల్సరీ కూడా ఎక్కువ ఎంపికలు కానీ ఒక పెళ్ళిస్ ఎక్కువ ఎంపికలు కానీ కంపల్సరీ అడుగుతారు క్విక్ నింగ్ కానీ లైట్ నింగ్ కానీ ఓకే అఫ్గాస్ కూడా కంపల్సరీ తీయడు ఇందులో కంపల్సరీగా లై ఆటిట్యూడ్ డినామినేటర్ ప్రజెంటింగ్ పాడ ప్రజెంటేషన్ కానీ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఏపీహెచ్ పీపీహెచ్ ఇంజక్షన్ యాక్షన్ మెథచిన్ కానీ యాక్సిడోచిన్ కానీ కంపల్సరీ అడుగుతారు గర్భస్థ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఐఎఫ్ఏ ఐఎఫ్ఏ గురించి కానీ టీటీ గురించి కానీ ఎంసీహెచ్ ఆర్సీహెచ్ ఓకే ఇందులో ఎంసీహెచ్ ఆర్సీహెచ్ ఓకే ఎస్బీఏ వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఓకే వన్ జీరో ఫోర్ వన్ జీరో ఎయిట్ తర్వాత జర్నీ సురక్ష యోజన ఓకే కంపల్సరీ ఎన్ఆర్హెచ్ఎం ఓకే శ్రీ జర్మేంద్రాజ్యాలు బాహ్య కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ ఇంటర్నల్ కానీ అడుగుతూ ఉంటారు గర్భవతి యొక్క లక్షణాలు కానీ గర్భవతికి ఫిజిలాజికల్ చిన్న జోడింపు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు శరీరం కలిగే మార్పులు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఓకే తరలిలో కనిపించిన చిన్న అస్వస్థలు కంగారు మదర్ కేర్ కంపల్సరీ బెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ప్రాముఖ్యత కానీ ఓకే ఇది అడుగుతారు ఎంటీపీ కానీ ఇంకా దాని రిలేటెడ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఎంటీపీ ఓకే అబ్బర్షన్ అబ్బర్షన్ గురించి కంపల్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతారు పీఈట్లో కంపల్సరీగా పీఈటీ కానీ అబ్స్ట్రక్టెడ్ లేబర్ కాంట్రాక్టెడ్ పెళ్ళి ఓకే తర్వాత కాంట్రాక్టెడ్ పెళ్ళి వేసి అబ్స్ట్రక్టెడ్ లేబర్ ఫుల్లాంగ్ లేబర్ ప్రతి క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీగా ఓకే ఆపరేషన్ ముందు ఆపరేషన్ అవి డిలీట్ అయింది కాబట్టి ఇంకేమైనా డిలీట్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ అంటే అందులో ఓకే సో ఇవైతే క్వశ్చన్స్ చెప్తానమ్మ ఓకే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది కంపల్సరీ అనుకుంటున్నాను ఓకే యాక్చువల్ నా హెల్త్ బాగాలేదు అందుకని చేయలేకపోయాను టైంకి ఒకసారి కట్ డిలే ఎనీ హౌ దిస్ ఈజ్ కంపల్సరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ డేకు సో వన్ సెకండ్ ఓకే అది నైస్ డే అండ్ బెడ్ లక్ ఫుల్ ఆల్ ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ వన్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ యూ ఆల్